الوالدي والدي مكلك نربندمان يعصاف الوالدي واقات قليانا قيتي چوڑو چل امي دا مرنا سيشم واقات بھاري اللا تسميت مكل واقات قليانا قيتي چوڑو کنم اندو برن شريعت دانا مر شريعت سبحان الله واقات قليانا مرنا مر شريعت واقات بھاري اللا انان مكل آلو جكنم واقات يد عوستين دان അങ്ങനെ വാപ്പക്കിട് വാപ്പാക്ക് വേണ്ടി മക്കൾ മുൻകൈയെടുത്ത് പിതാവിന് ഒരു നിഖാഹ് മക്കൾ ചെയ്യിച്ചു കൊടുക്കണം സുഹാനല്ലോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എങ്ങനെ പ്രശ്നം സംഭവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ശരിയായിട്ട് പറഞ്ഞത് മക്കൾ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു പിന്നെ വാപ്പ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ പിന്നെ മക്കൾക്ക് പ്രശ്നം ഞങ്ങളെ പോലെ നിൽക്കില്ല എന്റെ വാപ്പയുടെ സ്വത്തിൽ നിന്ന് അല്പം ഈ ഭാര്യക്ക് പോകുമല്ലോ എന്ന് പറച്ചോനെ മനുഷ്യന്മാരെ ആകെ ആലോചിക്കണത് എന്തനക്കാണ് അതിന്റെ പേരിൽ പ്രശ്നം സുഹാനല്ല ഇത് ചെയ്യിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന ശരവ് പറയുന്നത് ശരവ് പറയാൻ മക്കൾ ഇത് മുൻകൈ എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടവരാണ് വാപ്പ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാലും വാപ്പയുടെ ശാരീരിക അവസ്ഥകളും മറ്റും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മക്കൾ വാപ്പാക്ക് ഇത് ചെയ്യിച്ചു കൊടുക്കണം മക്കൾ നിക്കാഹ് ചെയ്യിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് ഈ ആയത്തിന്റെ തന്നെ ആശയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു പഠിപ്പിക്കാൻ അൽ അയാമ അവിടെ വാപ്പ പോലും അയ്യമായിട്ട് മാറും കാരണം വാപ്പ നിക്കാഹ് ചെയ്ത ആളാണ് ഉമ്മ അവരുടെ ഭാര്യയാണ് പക്ഷേ ആ ഭാര്യ മരിച്ചു പോയി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാപ്പയുടെയും പേര് അയ്യം എന്ന് തന്നെയാണ് വാപ്പാക്കും പറയപ്പോ അയ്യം ഇനി അതേപോലെ ഉമ്മ 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 ഉമ്മയെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് വാപ്പ മരിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്ക ഉമ്മയുടെ ഭർത്താവ് മക്കളൊക്കെ വലിയ മക്കളാണ് ആ ഉമ്മാക്ക് നിക്കാഹി ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ശാരീരിക അവസ്ഥയിലാണ് വലിയ പ്രായമൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഉമ്മാക്ക് ഇനിയും കല്യാണം കഴിക്കാം ഉമ്മ വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ എന്നാലും മക്കളൊന്ന് മുൻകൈ എടുക്കണം ഉമ്മാക്ക് ഒരു കല്യാണം നടത്തി കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു പ്രായത്തിലാണ് എങ്കിൽ മക്കൾ അത് മുൻകൈ എടുക്കണം ായത്തിന്റെ അർത്ഥം വന്നു അയ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഫ്രഷ് ആയി കല്യാണം കഴി തീരെ കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് എന്നും അതിനർത്ഥമില്ല ഭാര്യ മരിച്ചാൽ ഭർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭർത്താവിന് അയ്യമാണ് രണ്ടാമത് കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആ ഭർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുന്നിട്ടിറങ്ങാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബക്കാർ അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ അവരുടെ അടുത്ത ആളുകൾ അവര് മുൻകൈയെടുത്ത് ഒരു നിക്കാഹി ചെയ്യിച്ചു കൊടുക്കണം ജീവിക്കൽ റസൂർഹി സല്ലാഹ് അലൈഹി സ്വലം അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാര്യയില്ലാതെ ജീവിക്കൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കൾച്ചറും നാട്ടിലെ ചില കസ്റ്റംസ് നാട്ടിലെ ചില ആചാരങ്ങളൊക്കെ വേറെയാണ് ഒരു ഭാര്യ മരിച്ചാൽ മഹാന്മാരായ സോലഹിങ്ങൾ സലഫി സോലഹിങ്ങളിലൊക്കെ അവരുടെ ഭാര്യമാർ മരിച്ചിട്ട് അന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെ പോയി നിക്കാഹ് ചെയ്ത മഹാന്മാരുണ്ട് മഹാനായി മാമന റസാലി ഒരുപടി സംഭവങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്നൊരു പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല എന്നൊരു പക്ഷേ അതൊക്കെ ഭയങ്കര മോശമാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ ആളുകൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നിക്കാഹ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാനൊരു അജബായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല കല്യാണം ഒരു ഭാര്യയില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അത് അള്ളാഹുന്റെ റസൂലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഒരു നിക്കാഹ് ചെയ്ത ഒരു നാക്കിഹായിട്ടാണ് മരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്ന് ആ മഹാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു നിങ്ങളിലെ അയ്യമുകൾക്ക് അയ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവാഹം ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഭാര്യയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവില്ല അങ്ങനെ താണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും രണ്ടിനും പറയും അയ്യാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരുഷനായാലും പെണ്ണായാലും രണ്ടിനും ഇതർത്ഥം ഒരുപോലെയാണ് അങ്ങനെ വന്നാൽ ഇത് നിർബന്ധമാണോ അല്ലെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാണോ നിർബന്ധമാണെന്നാണ് പ്രത്യക്ഷമായ ആശയം അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ അത് ശുന്യത്താണെന്ന മറ്റ് തെളിവുകളിലൂടെ മനസ്സിലായതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നിർബന്ധമാണ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് തന്നെ വരുമായിരുന്നു പക്ഷെ നിർബന്ധത്തിന്റെ സ്വരമാണ് പക്ഷേ ആ ഹൃക്കും നിർബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ ഏറ്റവും അള്ളാഹു പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ഇങ്ങനെ കാഹ ചെയ്യിച്ചോളൂ ചെറുപ്പക്കാരെ എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഏതാനും ചില ഹദീത്തുകളെ കാണാൻ കഴിയൂ യുവജനങ്ങളെ എന്ന് പറയുന്ന ഹദീത്തുകൾ വളരെ കുറവാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ എന്ന് തങ്ങൾ നേരിട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന പ്രയോഗം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫൽ 
فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء شفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحيحا يحديثا لي صحيح مسلم لم بخاري لم أنت الله حديث قال يا معشر الشباب يواكل هذا سموه من يواكله هذا يودي قال يا لم يواكله يواكله سمعت الله هو بريشن ماري أن أرتد تلاني بدر بيعهم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة نقل الباءة نسادي ما قلنا بار فليتزوج أبر نكاح يجيته عند باءة نور نال Mahar, wana fakat uzauj. Mahar guru kanum, madu bolat tanne, tanda bahari ke celup guru kanum gadi inna mudiban algalum fellya tazawaj. Kali anu gadi kena. Inda condition, peronda kite, sandam bisnes orang kite, ru wahana ku wangi kite, ni nenda allah. Manista ta amin kumil ba. Ninggal ke mahar guru kanga gadiyo. Mahar anda nama gue berenda ni mahar. Akal lo mutamak bilin. Mula fikir lagi tahu apa bangun ni le. Akal lo mutamak bilin. Ekte bungku, ek wala dek koran ni. Anything valuable. Mulya mula yang anda inggilu. Orang sahaja ni tuh ni mulya mundo. Adu, adu gua tuh yang mahar. Manusia tu amin kumul baa. Mahar ni nenggal ke kiri bunde. Wana faka baa tu nu orang nyal mahrum adine anuban thama ayi berinna berini kalian orang itu nyal apa berini ni cila bo gurukanam apa berini nu lla baca nu mustra nu tamas nu gurukan ni nak kariu mengil. Semar gay kena baca nu semar ke abisnya ayi tamas nu sewujim. Adar nu gede nu semar itu nu mustra. Teru lu. Adine apa brand itu nu mustra ni nu wanganam itra sewujim lla itra square feet lla buat apa nu mula nu tak kira. Anu benda manusia tu amin kumul ba. Ninggal kalian orang yang cukup untuk berenda berenda ni beribu. Awal ke tamasa sebagai ni mem beribu tu beribu arthal lah. Second, tu sanda umma itu apa itu kuda ikut itu kuda pun lah. Tamasa kian ni beri idam beranam. Aduh, wada kaya ni kuda pun lah. Mana kian? Sanda mata itu beri beranam ini teh ni kian itu betul. Enno ke sedih kian? Alai angin ke cindi kian? Enno di cerupak kara angin itu bad kala mari dekti jiwici pin ni kan mana ganti? Aduh, enno ke Ketrayo, tetikel, tribal, kucingan, orang luar ini kuteran anda. Allah Subhanahu Wa Taala maha pakai teri mara gatai. Muka nallah disabu, dawam hidayat, tu Allah Wa Dira pecah nanti teri mara gatai. Manusia tuh amin kumil baa. Le, arkan ini kahiji cian, katap pada lada, aran cian dade. Mahar bodoh karum, adu bola tenne. Mahar ini sesam kalian orang ini, adine nafkah tu cerewa bodoh karum orang ini bukan mudiban coba karum, falya tu zawaj, aben bima ham cehi tu bola te, nurband hamar. Indri diil, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. فإنه أغضل للبصر من الشند كنّي حرام من الشمّك أن يتو من يوجّم ودي من الشند يجّم نكاح هذا النّيّان فإنه أغضل للبصر بصر كنّي كنّي حرام ليك نوكا هذا الشمّك أن يتو من كذا بات كذا بات هذا ميّاهم غندان وأحسن للفرج ودي من الشند Eru guhi istanam, abenda jenne indriyam, suci kian, ecchum sahai kuna dum, abenda nikah hidan layan, zawajan, vivahaman, adu gunde, abri vivaham cieyanam. Karena baranju, arkud pachu mandu baranju, inda cieyan dudu mandu baranju. Le, nikah he, adin mahar, maharin nesesa maulat celebu, idu kadi bolla muru, nalo galu maashara shabab, yuakhale imle cikalian gay cholu, fa inna hu agamdo lil basar. وأحسن للفرج ومن لم يستطع إذا نرالك صادفة من لنجل ومن لم يستطع فرنم نرالك مهرب وركان ومن لا سلم وركان كريه لا ينال فعليه بالصوم أبر النوم بن الكرم فإنه له وجاء كارنا هذا ورك ور بريجيا أنا حرام إن تذكر ولا بريجيا أنا نوم بن أشرف الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه له وجاء نكاح زيان كريا دلنا إذا نمشي سحابي غل أبلي لون دابو خري رضي الله عنه أولا نختفي يا رسول الله الله بيد رسوله نعمل خصائص جيّة تيو إن شو دي شو نورنال شاء 
ഖിസാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശണ്ഠനാവുക ശണ്ഠീകരിക്കുക എന്നർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ കൃഷ്ണ സഞ്ചികളെ ഉടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു വൈകാരികമായ തോന്നലില്ലാത്ത വിധം ശരീരത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തുക ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു ഒരു പറ്റം സഹാബികൾ ഞങ്ങൾ അപ്പോഴും കൊടുത്ത മറുപടി ഇതാണ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് തൊട്ടടുത്ത ആയത്തതാണ് പക്ഷെ അള്ളാഹ് ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലാണ് അത് ആയത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് സാധ്യമല്ലാത്ത ആളുകൾ എന്നാലും ചാരിത്ര ശുദ്ധി സൂക്ഷിക്കണം എഫക്ട് സൂക്ഷിക്കണം വിഭജിക്കാൻ പോകരുത് ഒനിവാസത്തിലേക്ക് പോകല്ല അവരും അവരുടെ ഇഫത്തിനെ സൂക്ഷിക്കണം ഇഫത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ ചാരിത്ര ശുദ്ധി ഹറാമിലേക്ക് പോകാതെ സൂക്ഷിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്ക് ഐശ്വര്യം നൽകുന്നത് വരെ അവർ കാത്തിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹർ കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവും സൗകര്യവും അള്ളാഹുവർക്ക് നൽകുന്നത് വരെ ഇവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർ അഥവാ ഇവരെങ്ങാനും ശണ്ഠന്മാരായി പോയാൽ ശണ്ഠീകരിച്ചാൽ വൃഷ്ണ സഞ്ചികൾ ഉടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിന്നെ ഇവർക്ക് നിഖാഹിന് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിഖാഹ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അവർക്ക് മക്കൾ ജനിക്കാതെ പോകും കുടുംബങ്ങളില്ലാതെ പോകും അങ്ങനെ ചെയ്യല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ സർട്ടിപ്പിനെ മാറ്റം വരുത്തല്ല ഇങ്ങനെ നോമ്പ് നോക്കി വെയിറ്റ് ചെയ്യും കാത്തിരിക്കും അപ്പൊ പിന്നെ നോമ്പ് നോറ്റിട്ട് ബന്ധസ്ഥത വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും വലിയ മാറ്റൊന്നും കാണില്ലല്ലോ അല്ലെ അങ്ങനെ നോമ്പ് നോറ്റിട്ടിപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നോമ്പ് നോറ്റാൽ ഇതിനൊന്നും വലിയ ആഗ്രഹമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നോമ്പ് നോറ്റിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലെ അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടാവും പറഞ്ഞു നോമ്പ് റമലാലിന് പറയേണ്ട സംഗതിയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ പറയാം പിശാച്ച് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഓടുന്നുണ്ട് അല്ലെ ആ ഹദീത്ത് സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത് നബിതങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കാസിലിരിക്കുന്ന നബിതങ്ങൾക്ക് റമലാനിന്റെ അവസാനത്തെ പത്തിൽ തങ്ങളുടെ ഒരു ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അവര് അടിമസ്ത്രീയായിരുന്നു അവർ നബിതങ്ങൾ മോചിപ്പിച്ചു തങ്ങൾ നിഖാഹ് ചെയ്തതാണ് അവർ നബിതങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തപ്പോ രാത്രിയാണ് തങ്ങൾ കൂടെ നടന്നു കാരണം ഇരുട്ടത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് ഏത്തിക്കാഫിലുള്ള നബിതങ്ങൾ ഒരത്യാവശ്യത്തിന് പുറത്തിറങ്ങാം എന്ന മസല പഠിപ്പിക്കുക കൂടിയാണ് തങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി ആ നടക്കാണ് അപ്പോ തങ്ങളും ഒരു പെണ്ണും നടക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പോ അൻസ്വാരികളിൽപ്പെട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദീന നിവാസികളായിട്ടുള്ള രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ ആ വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കണ്ടപ്പോ അസ്രാ രണ്ടാളും നടത്തത്തിന് അങ്ങ് സ്പീഡ് കൂട്ടി എന്റെ ഇരുട്ടത്ത് തങ്ങൾ ഒരു സ്ത്രീ ഇത്രയെ കാണാൻ കഴിയൂ ഇവര് ഞങ്ങളതൊന്നും കണ്ടില്ല എന്ന മട്ടിൽ അവരങ്ങ് നടത്തം സ്പീഡ് ചെയ്ത പോലെ തങ്ങൾക്ക് തോന്നി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അലാരിക്കുമാ അവിടെ നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാളും നിന്നു തങ്ങൾ ഇരുട്ടത്താൻ ചെറിയ വെളിച്ചേ ഉള്ളൂ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്നാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ആരെ പറ്റിയെങ്കിലും വല്ലത് വിചാരിക്കുമെങ്കിൽ ആകാം പക്ഷേ അങ്ങയെ പറ്റി ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുമോ റസൂലെ ഈ തിരിച്ചു തന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് അവർ ചോദിക്കാണ് ഞങ്ങൾ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മോശമായി വിചാരിച്ചു എന്ന് തങ്ങൾക്ക് തോന്നിയോ പറഞ്ഞ അമ്മാവിന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെ ഒരന്യ പെണ്ണ് പോവാണോ എന്ന് വിചാരിച്ച പോലെയാണ് തങ്ങൾ തിരുത്തി കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്നുമല്ല നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തല്ല പക്ഷെ പിശാച്ച് ഭയങ്കരനാണ് അവിടെ പറഞ്ഞ ഹദീത്താണ് പിശാച്ച് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ എവിടെയെല്ലാം രക്തസഞ്ചാരമുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം പിശാച്ച് സഞ്ചരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മോശമായത് പിശാച്ച് ഇട്ടു തരുമെന്ന് ഞാൻ പേടിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു തരികയാണ് ജനകമായ വല്ല സാഹചര്യങ്ങളോ സംഭവങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരുത്തി കൊടുക്കണം എന്നർത്ഥം ആരെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു വിച
നിങ്ങൾ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ പോയി ഇറങ്ങി വരാൻ അവിടെ ബാറും തോന്നി മാസം നടക്കുന്ന സ്ഥലം നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി നല്ലൊരു കപ്പിഷിന് കാപ്പി കുടിക്കാൻ വേണ്ടി കയറിയതാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചാണെ അറിയുള്ളൂ നിങ്ങൾ കയറി ഇറങ്ങി വരും മനുഷ്യന്മാരെന്താ പറയാ ഇയാളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ കുറച്ചോനെ ബാറിൽ കയറി ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കപ്പിഷിനെ കുടിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും കഫേക്ക് പോയിക്കോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തിരുത്തി കൊടുക്കണം ആളുകൾക്ക് തിരുത്തി കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് തിരുത്തി കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇതിനാ ഇന്നതായിരുന്നു വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ പലതുണ്ട് അവിടെ അവിടെ റിസപ്ഷനിൽ ഒരാളുണ്ട് അയാൾ കാണാൻ വേണ്ടി കാത്തിരുന്നതാണ് അയാളെ കണ്ടുവരാണ് നിനക്ക് എന്താണോ സംഭവിച്ച തെറ്റിദ്ധാരണ ജനകമാണോ അവിടെ തിരുത്തി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒരു ഫിറ്റിനയാണ് ഇത് മനുഷ്യന്മാർ പറയും മനുഷ്യന്മാർ എന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ കാത്തുക അതുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു നടക്കും പറഞ്ഞു നടക്കുന്നതൊക്കെ ഈ പത്താണ് പറയുന്നു കേൾക്കുന്നു അതിനൊക്കെ കാരണം ഈ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അങ്ങ് തിരുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോ അങ്ങ് പറയാണ് ഇവിടെ പിശാച്ചി ശരീരത്തിൽ എവിടെയെല്ലാം രക്തസഞ്ചാരമുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ പിശാച്ചി സഞ്ചരിക്കും അല്ലേ അതുകൊണ്ട് പിശാച്ചിന്റെ സഞ്ചാര പദങ്ങൾ നിങ്ങൾ പിശാച്ചി സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴികൾ നിങ്ങൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണം വയ്യക്കാക്കണം നാരോ നിങ്ങൾ ഇടുങ്ങിയതാക്കി കൊടുക്കണം എങ്ങനെ വിശപ്പ് സഹിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പിശാച്ചിന്റെ സഞ്ചാര പദങ്ങൾ സങ്കുചിതമാക്കണം അപ്പൊ പിശാച്ചു വരൂല അപ്പൊ നോമ്പൊൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ വിശപ്പ് സഹിക്കുന്ന നോമ്പ് വേണം അത്താഴത്തിന് കഴിച്ച് ദഹിക്കാനുള്ള നേരാവണുള്ളൂ നോമ്പൊറക്കാൻ ആവുമ്പോഴേക്കും അതിലിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ ഫലം കിട്ടൂല അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നോമ്പ് നോറ്റോളി എന്ന് റസൂർ പറയണം നോമ്പ് നോറ്റാൽ ഇതവന്റെ കവചമാണ് എങ്ങനത്തെ നോമ്പ് ജൂൺ വിശപ്പ് അനുഭവിക്കുന്ന നോമ്പ് അപ്പോഴേ ഇതിന്റെ ഫലം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഫലം ഇല്ലാത്തതിന്റെ വിഷയം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ റസൂൽ അലൈവല്ലാം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിക്കാഹി ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ആളുകൾ നിക്കാഹിന്റെ ശേഷമുള്ള ചെലവ് ഒരു ഭാര്യയ്ക്കുള്ള താമസം ഭക്ഷണം വസ്ത്രം ഇത് നൽകാൻ കഴിവുള്ള ആൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അവള് ഗൾഫ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂ ഇതൊന്നും ഇതിന്റെ വിഷയമല്ല അവൾക്ക് വസ്ത്രം അവൾക്ക് ഭക്ഷണം അവൾക്കൊരു താമസം ഇത് ഇവന്റെ വകയായി സൗകര്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ മകർ കൊടുക്കാനും കയ്യിലുണ്ട് എന്ന നിക്കാഹി ചെയ്തോളൂ ഹാനുള്ള ഇതിന് കഴിയൂലേ കാത്തിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഇന്ന് വലിയ സ്റ്റാഫിഫ് എന്നാലും നിങ്ങൾ ചരിത്ര ശുദ്ധി സൂക്ഷിക്കണം അള്ളാഹു താല തന്നെ പറയാൻ മനുഷ്യരിൽ സമ്പത്തിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അല്ലെ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ മാസങ്ങളോളം കൊല്ലങ്ങളോളം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്ന കടപ്പിൽ കടക്കുന്ന ഒരുപാട് രോഗികൾ എത്രയോ സമ്പത്തുള്ള ഒരുപാട് മുതലാളിമാർ ഒന്നുമില്ലാതെ പച്ച പാവങ്ങളായി ജീവിക്കുന്ന ഫുക്കറുള്ള ലോകത്തോടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന വലിയ സ്റ്റാഫിഫില്ലായി മഹറിന് കൊടുക്കാൻ മഹർ കൊടുക്കാനോ ചെലവ് പുലർത്താനോ കഴിയാത്ത ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സത്യങ്ങളിലുണ്ട് അല്ല പറയാണ് നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് അള്ളാഹു താൻ ഇവർ ഐശ്വര്യം കൊടുക്കും അതുവരെ കാത്തിരിക്കണം എന്ന് സുഹി സല്ലാഹു അലൈവല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിക്കാഹിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം എന്താണ് നിങ്ങൾ വിവാഹം ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടാകണം മക്കൾ ജനിക്കണം അന്റെ നാളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമുദായമുള്ള ആളുകൾ സമുദായമുള്ള നബി ഞാനാവണം എന്ന് ഞാൻ കുതിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജനിക്കുന്ന ചാപ്പിള്ളയായ കുട്ടി ജീവനില്ലാതെ ജനിക്കുന്ന കുട്ടി പോലും എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ജനിച്ചതാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയെ പോലും എണ്ണത്തിലെടുത്ത് എന്റെ സമൂഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന ഉമ്മത്തായി കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തവാലതു നിങ്ങൾ 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 പ്രസവിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടാകണം ധാരാളം മക്കൾ ഉണ്ടാകണം എന്ന് റസൂർഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അപ്പൊ ഈ ബർത്ത് കൺട്രോളിന്റെ വിഷയൊക്കെ ഇവിടെ ചർച്ച വിഷയങ്ങളാകാൻ ആകാൻ പോവുകയാണ് അല്ലേ സോഷ്യോളജി ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സോഷ്യൽ സയൻസുകളൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരിവിടെ എണ്ണം കൂടിയാൽ റിസോഴ്സസ് കുറവാണ് അപ്പോ ജനങ്ങൾ കൂടിയാൽ ഇവിടെ വിഭവങ്ങൾ കുറഞ്ഞു പോകുമല്ലോ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അങ്ങനെ ഇല്ലേ ഇല്ല ജനിക്കാൻ പോകുന്ന മക്കൾക്കും നിങ്ങൾക്കും രസത്ത് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യന്മാരുടെ അംഗസംഖ്യ കൂടുമ്പോൾ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടാണ് എന്നാ യാഥാർത്ഥ്യം കൂടാ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു 
ബില്യൺ കണക്കിന് ആളുകൾ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് പക്ഷേ ഭക്ഷണം എമ്പാടുമാണ് ഒരു വിഭാഗം അത് വേസ്റ്റ് ആക്കാൻ അപ്പോ അവിടെ ഒരു ഭാഗത്ത് തടസ്സം വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടാണ് അള്ളാഹു താൻ ഏറ്റെടുത്തതാണ് അത് അള്ളാഹു കൃത്യമായി നൽകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതിന്റെ ഉപയോഗം അത് മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ചതാണ് അത് നമ്മൾ ശരിക്കും കൈകാര്യം ചെയ്താൽ ഇവിടെ റിസുക്കിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമേ വരുന്നില്ല എത്ര ആള് വന്നാലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിൽ റിസുക്കുണ്ട് ശരവിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ തന്നെ ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവ് തമ്മിലുള്ള ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടൽ പോലും അതിന്റെ ആകത്തുക എന്താണ് സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ മക്കൾ ജനിക്കാനാണ് മക്കൾ ജനിക്കലാണ് ഇസ്ലാമും ഇതര മതവിശ്വാസങ്ങളും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ നടക്കാറുണ്ട് സ്കൂളിലൊക്കെ അങ്ങനെ ചില വിഷയങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച വരാറുണ്ട് ഇപ്പോ ഇസ്ലാം എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ വീക്ഷിക്കുന്നത് മറ്റു ലിബറൽ ചിന്താഗതിക്കാർ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മിലുള്ള ശാരീരിക ബന്ധങ്ങളെ വീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നിടത്ത് ചിന്തകന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാം അന്യരായ ചില ആളുകളൊക്കെ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാറുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഇന്ററാക്ഷൻ കുട്ടികൾ ജനിക്കാൻ മക്കള് ജനിക്കാനാണ് ഇവർ ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് അതൊരു കലാപരിപാടിയാണ് എന്ന രീതിയിലാണ് ആധുനിക ഈ മനുഷ്യനെ അധർമ്മത്തിലേക്ക് അധാർമ്മികതയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന സംസ്കാരങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് എന്തോ ഒരു സംഗതി ഈ മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹു താല നിഖാഹ് നിശ്ചയിച്ചതിലൂടെ ഒരു പുരുഷൻ തന്റെ സ്ത്രീയെ സമീപിക്കുന്നത് അവന്റെ ഷഹുവത്ത് അവന്റെ ശാരീരികമായ വൈകാരികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ തീർക്കാനാണ് ശരി തന്നെ പക്ഷെ അതിനപ്പുറം അതിന് മൗലികമായ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് അവർക്ക് സ്വലിഹ്യങ്ങളായി മക്കൾ ജനിക്കണം അതതിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ് അപ്പോ അസൂലി സ്വല്ലാഹുലിസ്വല്ല മതങ്ങൾ തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളൊരാൾ സ്വന്തം ഭാര്യയെ സമീപിക്കുന്നതിലും നിങ്ങൾക്ക് സ്വതക്കയുണ്ട് ധർമ്മമുണ്ടെന്ന് നബിയുനാ റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി അപ്പോ ചില സുഹാബികൾ ചോദിച്ചു അങ്ങ് അങ്ങ് പറഞ്ഞു തരൂ നബിയെ ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ വൈകാരികമായ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായപ്പോ തന്റെ ഭാര്യയെ സമീപിച്ചു അവരുടെ അവളുമായി ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു അതിൽ അവന് അതിലെന്താ കൂലി കിട്ടാൻ മാത്രം എന്താ നബിയെ അല്ലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വിശന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ചിലപ്പെന്ത് കൂലി എന്ന് ചോദിച്ച പോലെ നബിയെ അതൊരു ശാരീരികമായ ആവശ്യമല്ലേ അതിനിപ്പോ കൂലിയുണ്ടോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അറയത്തും നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തരൂ അതൊരു ഹറാമിലാണ് ഇവൻ ഉപയോഗിച്ചതെങ്കിൽ ആൾക്ക് അതിന്റെ കുറ്റമുണ്ടാകുമോ എന്ന് റസൂർഹി സ്വല്ലാഹു അപ്പൊ പറഞ്ഞു സുഹാബത്ത് പറഞ്ഞു ശരിയാണെങ്കിൽ കുറ്റമാ എന്നാൽ ഇത് ഹലാനിലായതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ പേരിൽ അയാൾക്ക് അള്ളാഹു പ്രതിഫലവും നൽകുമെന്ന് അപ്പൊ മൗലികമായ ലക്ഷ്യം അതാണ് തനാക്കഹു തവാലതു നിങ്ങൾക്ക് മക്കൾ ജനിക്കണം അതിന് നിങ്ങൾ നിക്കാഹ് ചെയ്യണം എന്ന് റസൂർ മക്കളെ ജനിക്കാതിരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടർ പറയാ ഈ ഭാര്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനിയൊരു കുഞ്ഞു ജനിക്കുന്നത് അവളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഡെയിഞ്ചറസ് അവളുടെ ആരോഗ്യം തകരാറിലാക്കുക മാത്രമല്ല അവൾക്കൊരു അപകടം സംഭവിക്കും മരണം പോലുള്ള അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കും എന്ന് ഒരു ഡോക്ടർ ശരിക്കറിയാവുന്ന ഒരു ഫിസിഷ്യൻ പറയാ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ ശര അവൾക്ക് ഗർഭനിരോധനം അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭധാരണത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ശസ്ത്രക്രിയയോ മറ്റോ ചെയ്യാൻ ശര അനുവദിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലാത്ത പക്ഷം ഒരിക്കലും പാടില്ല ഇത്ര വയസ്സ് കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനിയിപ്പോ നിർത്തല്ലേ പാടില്ല സയൻസ് തന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ഗർഭപാത്രം എടുത്തു കളഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൽ അവിടം മുതൽ ഒരു സ്ത്രീ രോഗിയാവുകയാണ് എത്രയോ ചില രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ ഗർഭപാത്രം എടുത്തു കളയണമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പെട്ടെന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് എളുപ്പമുള്ള പണിയാണ് പക്ഷെ അതിന് വേറെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യരുത് കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു ഫിത്രത്തിനെ മാറ്റാൻ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർക്ക് പ്രതിരോധം നൽകുന്നത് ഈ ശരീരത്തിന്റെ അവയവമാണ് ഗർഭപാത്രം എന്ന അവയവത്തിലൂടെ അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അള്ളാഹു നൽകുന്നുണ്ട് പ്രതിരോധ ശേഷി രോഗങ്ങളോട് ഗർഭപാത്രം എടുത്തു കളഞ്ഞാൽ അവിടം മുതൽ ഷുഗർ ഇല്ലാത്ത പെണ്ണിന്റെ ഷുഗറായി പ്രഷർ പ്രഷർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് പ്രഷറായി മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളായി
പക്ഷെ സുഹാബത്തിന്റെ കാലത്ത് ഗർഭധാരണം ഇല്ലാതെ അവർ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഹദീസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ എന്തെങ്കിലും മറ്റു ചില കാരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം വരുത്തുകയല്ല സുഹാബത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുന്ന പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുരുഷന്റെ ഇജാക്കുലേഷൻ നടക്കുന്ന സമയം അവൻ അത് പുറത്തെടുക്കുന്ന രീതി ആണ് അതിനാ നജ് എന്ന് പറയാൻ ഇറങ്ങുന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാതെ ഞങ്ങൾ മാറ്റിയിരുന്നു ഇറങ്ങുന്നുമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അത് പാടില്ലാത്തതായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഖുർആാൻ തന്നെ അവിടെ ഹറാമാക്കുന്ന നിയമം അള്ളാഹു ഇറക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് ഖുർആാനിൽ ഒരു നിയമവും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് സുഹാബത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം അത് ശരിക്കും വളരെ ഫിത്രത്തിനോട് യോജിച്ച രീതിയാണ് ശരീര പ്രകൃതിയോട് യോജിച്ച രീതിയാണ് അവിടെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല ഒരു ഒരു ഗുളികയോ ഒരു മരുന്നോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് ശരീരത്തിന് ഒരു മാറ്റമൊന്നും നമ്മൾ വരുത്തുന്നില്ല വളരെ സ്വാഭാവികമായ വളരെ സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർ സുരക്ഷിതമായ രീതിയിൽ അവർ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് ഹദീഫിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വിത്രോ ചെയ്യ എന്നാണ് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അത് ജാഇസാണ് എന്നാൽ തന്നെയും റസൂൽ സ്വല്ലം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് മക്കൾ ധാരാളം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നാണ് ചാപ്പിള്ളയായി ജനിക്കുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ അവർക്ക് ഞാൻ അവരെ എണ്ണത്തിൽ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അഭിമാനം പറയുമെന്ന് റസൂൽ സ്വല്ലം അപ്പൊ ഒരാൾ നിക്കാമ ചെയ്യുന്നത് തന്റെ ശാരീരികമായ വൈകാരികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനാണ് പിന്നെ അയാൾക്ക് സ്വലിഹ്യങ്ങളായി മക്കൾ ജനിക്കാനാണ് ഇത് രണ്ടും സാധ്യമാകുന്നത് അള്ളാഹു താല വലിയൊരു പ്രാർത്ഥന നമ്മ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂറത്തുൽ ഫുർഖാൻ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം വല്ലദീന യഖൂലൂന റബ്ബനാ ഹബ് ലനാ മിൻ അസ്വാജിനാ വ ദുറിയ്യാതിനാ ഖുറ്റാ അയ്യുനി വ ജഅൽനാ ലിൽ മുത്തഖീന ഇമാമ വല്ലദീന യഖൂലൂന ഇങ്ങനെ ദുആ ചെയ്യുന്ന ആളുകളും അള്ളാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അബാദുർ റഹ്മാൻ കാരുണ്യവാനായ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികൾപ്പെട്ടവരാണ് വല്ലദീന യഖൂലൂൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ സൂറത്തുൽ ഫുർഖാന്റെ അവസാന ഭാഗം 60 65 ആയത്തുകളുടെ ഭാഗമാണ് റബ്ബന ഹബ് ലന മിൻ അസ്വാജിന ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരിൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകേണമേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളിലും നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകേണമേ കൺകുളിർമയെ തരയണമേ മുത്തക്കീങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ഇമാമാക്കി തരയണമേ സുഹൃത്തുൽ ഫുർഖാനിലെ അറുപത്തി നാലാമത്തെ ആയത്തിൽ ഒരു ദുആ പഠിപ്പിച്ചു വല്ലൂലൂൻ ഇങ്ങനെ ദുആ ചെയ്യണം നരകത്തിൽ നിന്ന് കാക്കേണമേ എന്ന് എപ്പോഴും ദുആ ചെയ്യുന്ന ആളുകളും അള്ളാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആളുകളാണ് പിന്നെ ആ അറുപത്തി നാ അറുപത്തി അഞ്ച് അറുപത്താറ് അങ്ങനെ പോയി അറുപത്തി എഴുപത്തി നാലാമത്തെ ആയത്തിൽ അവസാനം പറഞ്ഞ എബാദുർ റഹ്മാനിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളുടെ അടയാളം പറഞ്ഞ ആയത്തിതാണ് വല്ലദീന യപൂലൂൻ ഇങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്യുന്നവരും അള്ളാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മൂന്നായത്തിൽ കഴിഞ്ഞ് ഈ സൂറ അവസാനിക്കുകയാണ് സൂറത്തുൽ ഫുർഖാൻ എന്താ ദ്വാ റബ്ബന അള്ളാഹുവെ ഹബ്ലന മിൻ അസ്വാജിന ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യയിൽ വദുർഗയ്യാത്തിന ഞങ്ങളുടെ മക്കളിലും നീ തരയണമേ കുറത്തായു കൺ കുളിർമയെ തരയണമേ കല്യാണം കഴിക്കാതെ ഈ ദ്വാ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ പ്രശ്നോനക്ക് കുട്ടികളെ തരണം കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല പ്രശ്നോനന്റെ ഭാര്യ നന്നാക്കി തരണം അവന്റെ ഭാര്യയല്ല കുട്ടികളില്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പോ അള്ളാഹു താല ഇങ്ങനെ ഒരു ദ്വാരക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായി കല്യാണം കഴിക്കണം അത് വളരെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടമുള്ള അഭാദത്താണ് ഈ ദ്വാലൂടെ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കാണ് അത് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പറ്റും കല്യാണം കഴിച്ചവർക്ക് പറ്റും മക്കൾ ഇല്ലാത്തവർക്ക് പറ്റും മക്കൾ ഉള്ളവർക്കും ആണിനും പെണ്ണിനും ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ മനോഹരമായൊരു ദ്വാണിത് വിവാഹത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു താൻ ആഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നതും ഈ ആയത്തിലൂടെയാണ് വല്ലദീന യപൂലൂൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം റബ്ബന ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവായ രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവെ ഹബുലനാജിന ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരിൽ നിന്ന് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം മിന്നസുവാജിന എന്ന് ഭാര്യമാരിൽ ആരക്കുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരിൽ നിന്ന് നൽകണം 
അജ്വാജ് എന്നത് ജൗജ് എന്ന വാക്കിന്റെ പ്ലൂരലാണ് ജൗജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യ എന്ന് ഓർത്തണ്ട് ഭർത്താവ് എന്ന് ഒരേ സമയം എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജൗജത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭാര്യ എന്ന് തന്നെ പറ്റു ഭർത്താവ് നമ്മുടെ അർത്ഥം വരില്ല ജൗജത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ജൗജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ സമയം മുതക്കറുമാണ് മുഅന്നസുമാണ് മാസ്കുലിൻ ആൻഡ് ഫെമിനിൻ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പ്ലൂരല അജ്വാജ് ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യമാർ രണ്ടും അർത്ഥം വന്നു നോക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു ദ്വാര പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതി നോക്കൂ അള്ളാഹു താല ആ ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് നോക്കൂ അസുവാജ് ആ അസുവാജ് എന്നുള്ളപ്പോ ആക്കെ ഈ അർത്ഥത്തിൽ ആണിനും പെണ്ണിനും പറയാവുന്ന വാക്കുള്ളൂ അപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങൾ എന്തോ ആയിരിക്കാം ഭർത്താവ് മോശമാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് നന്നാക്കി തരണേ പഠിച്ചവനെ എന്ന് ദ്വാരക്കുന്ന പെണ്ണ് ഇത് ദ്വാരക്കണം റബ്ബന ഭാര്യ മോശക്കാരിയാണ് അവളെ നന്നാക്കി തരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭർത്താവും ദ്വാര ചെയ്യണം റബ്ബന ഹബലന മിന്നസുവാജിന കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ചവനെ കൺകുളിർമയുള്ള ഭാര്യയെ തരയണമേ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ദ്വാരക്കണം റബ്ബന ഹബലന നല്ലൊരു സോലിഹായ ഭർത്താവിന് കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയും ദ്വാ ചെയ്യണം മക്കളുണ്ടായിട്ടില്ല ലാഹു മക്കളെ തരണം ചവനെ മക്കൾ തരണുമ്പോ അത് കൺകുളിർമയുള്ള മക്കളാക്കി തരയണമേ മക്കളുണ്ട് പക്ഷെ അവർ മോശക്കാരാണ് ലാഹു മക്കളെ നന്നാക്കി തരണം അവർക്കും ദ്വാരക്കാം നീതന്ന മക്കളും നീതന്ന എന്റെ ഭാര്യ നന്നാവണം മക്കളും നന്നാവണം എന്നെ നന്നാക്കി തരണം എന്നെ മുത്തക്കിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റിയ ഇമാമു മമ്മൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇമാം ഇന്നാമിനെയാണ് മറ്റുള്ളവർ അനുകരിക്ക അപ്പൊ ഇമാം ഞാൻ ഇമാമ ഞങ്ങൾ ആക്കണം എന്താക്കണം ഇമാമൻ മുത്തക്കിങ്ങൾക്ക് അള്ളാനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഇമാമ് ഞങ്ങളാകണം ആർക്ക് ആരെ പറ്റി പറഞ്ഞതൊക്കെ ഭാര്യ മക്കളൊക്കെയാണ് കുടുംബക്കാരാണ് വീട്ടുകാരാണ് ഇവർക്ക് ഞാൻ മാതൃകയായിട്ട് ജീവിക്കണം അതുകൊണ്ട് എന്നെ മുത്തക്കങ്ങൾക്ക് മുത്തക്കയായ പോരായി മുത്തക്കുകളിൽ മുത്തക്കയാകണം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എന്നെയും നന്നാക്കി തരണം പഠിച്ചവനെ വാപ്പാക്ക് നിർബന്ധം ഉണ്ടാവും മക്കൾ ടീച്ചറൊന്നും വലിച്ചുകൂടാൻ വാപ്പാക്ക് നിർത്താനും പറ്റൂല അല്ലെ വാപ്പാക്ക് കൂടിയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ മക്കൾക്ക് ഇത് പറ്റൂല അല്ല അല്ല മക്കൾ നിർത്തണം മക്കൾ നന്നാവണം വാപ്പി നന്നാവണം അപ്പൊ ഈ ദ്വാരക്കുമ്പോ എന്തായി എന്നെ നന്നാക്കി തരണം പഠിച്ചവനെ എന്റെ ഭാര്യ മക്കളെ നന്നാക്കി എല്ലാരും എന്തൊരു നല്ല ദ്വാരയാണത് കുടുംബം മൊത്തം നമ്മൾ എപ്പോഴും ദ്വാരക്കണം മുമ്പിനിങ്ങൾ ഇപ്പോഴൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ദ്വാ കൊണ്ട് ചോദിച്ചു വാങ്ങിയിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ദ്വാ കൊണ്ട് ചോദിക്കണം അല്ലെ മക്കളെ തെറപ്പിയത്ത് ചെയ്യ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുക നന്നാക്കി എടുക്കുക അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ദ്വാ കൂടി നല്ല ദീനി കുടുംബം നാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പോ നാട്ട് നാട്ടിൽ ചെന്ന ഒരു വിധ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ചെല്ലാനും പ്രസംഗിക്കാനും ഒക്കെ അവസരം ഉണ്ടായി ജില്ലയിൽ നാടൊന്നും ഞാൻ പറയണില്ല നമ്മുടെ വടക്കേ മലബാറിന്റെ ഭാഗം ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു ആശാരിന്റെ കൂടെ പോയതാ എന്റെ സംഗതി ഒരാഴ്ച വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ വന്നതാ ആശാരി പ്ലസ് വണ്ണിന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടി പോയി കുട്ടിനെ പിടിച്ചു അവരെ മൊബൈലൊക്കെ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു കുട്ടിയെ എന്റെ സുഹൃത്ത് കുട്ടിയെ കൗൺസിലിങ് ചെയ്യാൻ അവസരം ഉണ്ടായി അപ്പൊ കുട്ടിയോട് ചോദിക്കുമ്പോ കുട്ടിക്ക് ഇതൊരു കുറ്റാന്ന് തോന്നണില്ല ഈ പോയത് ഏതോ ജാതിക്കാരനെ ആശാരിന്റെ കൂടെ പോയത് എന്തേ പോയത് അപ്പോ കുട്ടി പറഞ്ഞ കാരണമാണ് ഭയങ്കര അയാളുടെ വർത്തമാനം തമാശക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അപ്പൊ പോയി അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും മംഗലാരത്ത് പോയിക്കൂടായിരുന്നു അതിന്റെ ബാംഗ്ലൂർ അവിടെ പതിനേഴ് വയസ്സിൽ തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂർ വിട്ടു ഏത് ആ കുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാർ പള്ളി കമ്മിറ്റിപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് നല്ല അച്ചടക്ക നിസ്കാരമുള്ള കുടുംബത്തിലാണ് സ്നേഹങ്ങളൊക്കെ സ്നേഹം കൊടുക്കുന്നത് സ്നേഹത്തിന് ദാഹിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവാ എന്നൊക്കെയാണ് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ പറയാ പഠിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഈ കുട്ടി നല്ല സ്നേഹം കിട്ടി വളർന്ന കുട്ടിയാണ് ഇതൊന്നുമല്ല വിഷയം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പണി അധ്വാനങ്ങളൊക്കെ നടക്കട്ടെ കൂടെ അള്ളാഹുവിനോട് ആരൊക്കെ ചെയ്യണം എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ അള്ളാഹുവിനെ അറിയോ എന്താണ് ഭയങ്കര ബേജാറാണ് പ്ലസ് വണ്ണും പ്ലസ് ടു എത്തുമ്പോഴേക്കൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് തോന്നുകയാണ് തോന്നൊരു ഓള് വേണം ഓൾക്കൊരു ഓനും വേണം എപ്പോ പത്താം 
അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അള്ളാഹു പറയാ വല്ലതീനെ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് നീ നൽകുന്ന മക്കൾ എന്റെ ഭാര്യ ബാഹു അവരൊക്കെ കൺകുളിർമ കണ്ണിന്റെ സന്തോഷം കിട്ടുന്നത് അവരിൽ നന്മ കാണുന്നത് അവർ നല്ലവരായി ജീവിച്ചു കാണാൻ കഴിയുന്ന ഭാഗ്യം എനിക്ക് നൽകണം പഠിച്ചവനെ എന്ന് ബാഹുവിനോട് ദ്വാരക്കണം ദ്വാരെന്ന് വാങ്ങണം മിനിങ്ങളെ അള്ളാഹു മുസബിബുല്ലാബാ പക്ഷെ അള്ളാഹു താല ദ്വായ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെയും അള്ളാഹു ഹായിബാക്കി മടക്കൂല അവരെ സഹായിക്കും എന്ന വിഷയം ഒരിക്കലും അള്ളാഹു താല അവരെ സഹായിക്കാതിരിക്കൂല മൂന്ന് വിഭാഗം ചാരിത്ര്യം സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് നിക്കാഹ ചെയ്യുന്ന ആൾ പറഞ്ഞാൽ പഠിച്ചവനെ ഞാൻ ഞാൻ വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് പോകരുത് ലാഹുവെ എന്നിൽ നിന്ന് ഹറാമ് സംഭവിക്കരുത് ലാഹുവെ ഞാൻ ഹറാമിലേക്ക് നോക്കരുത് പഠിച്ചവനെ എന്റെ ശരീരം നന്നാക്കി തരണമല്ലോ ആ ഉദ്ദേശത്തിനാണ് നിക്കാഹ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ വൻ നിക്കാഹ് ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ് തുടങ്ങാനാണ് മോശന്റെ പൈസ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ അവനെ പറ്റിയല്ല ഈ പറഞ്ഞു അവനെ പറ്റിയല്ല അള്ളാഹുന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു താല സഹായിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്തിനാണ് കഴിച്ചത് അവൻ നേടാനാണ് ചാരിത്ര ശുദ്ധി ഉണ്ടാകാനാണ് വഴിപഴച്ചു പോകാതിരിക്കാനാണ് അതിനാണ് എനിക്ക് മറ്റൊന്നുമല്ല അടിമയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു സംഭവമാണത് അടിമകൾ മോചന ദ്രവ്യം കൊടുത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യം തേടാറുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ മുതലാളിയോട് മാസ്റ്റർ തന്റെ ഉടമസ്ഥനോട് പറയാ നിങ്ങളൊരു സംഖ്യ നിശ്ചയിച്ചോളൂ ഞാൻ അധ്വാനിച്ച ആ സംഖ്യ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരാം എങ്കിൽ എന്നെ നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രനാക്കി തരുമോ അപ്പൊ സ്വാതന്ത്ര്യം ആഗ്രഹിക്കുന്ന അടിമകൾ അങ്ങനെ അവര് മുഖാത്ഥം അടിമ അടിമ പത്രം രേഖപ്പെടുത്തും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നവർ അങ്ങനെ ഒരു 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 കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു അടിമ സ്വതന്ത്രം വേണമെന്നും ഒറ്റക്ക് ജീവിക്കണമെന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ അള്ളാഹു സഹായിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധത്തിനിറങ്ങിയ ആൾ ആ മനുഷ്യനെയും അള്ളാഹു സഹായിക്കും എന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു നാമം ഉയർത്തിക്കാണിക്കാനാണ് അയാൾ പോകുന്നത് ഫീസബീലില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിലാണ് ഇവരെ അള്ളാഹു സഹായിക്കുമെന്ന ഹക്കാണെന്ന് സ്വാദിക്കും മസ്ദൂക്കുമായി റസൂൽ അപ്പോ നിക്കാഹ് ചെയ്യുന്ന ഉദ്ദേശം അതാണ് അങ്കിഹു എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തിനാണ് നിക്കാഹ് ചെയ്യേണ്ടത് അഫാഫ് ചാരിത്ര ശുദ്ധിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത് പഠിച്ചവനെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ അള്ളാഹു അത് എന്റെ ദീനിനെ സഹായിക്കുമല്ലോ എന്റെ കണ്ണുകളെ സൂക്ഷിക്കാനും എന്റെ നാവ് സൂക്ഷിക്കാനും എന്റെ എന്റെ ചിഹ്നഭിന്നമാകുന്ന ചിന്തകളെ സൂക്ഷിക്കുവാനും എന്റെ ശരീരത്തെ സൂക്ഷിക്കുവാനും ഇത് എന്നെ സഹായിക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിക്കാഹ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനത്തെ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രത്യേകമായ സഹായം അള്ളാഹു നൽകുന്നുവെന്ന് അഷറഫുൽ ഖൽഖ് റസൂർ നോക്കൂ إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير إذا جاءكم ننقل لدى من بليك والنال ورنا ننقل كريان قرينال ورنا على سمن ديتش من ترضون دينه وخلقه ورنا شرفة كارن آن شرفة كارن دا الدين ننقل كريشتا بطو وخلقه اجر فكارن ده سبحانه വേറെ ഹദീസിൽ വന്നത് അമാനത്ത ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ വിശ്വസ്തത എന്നാണ് ട്രസ്റ്റ്വേഴ്സ്നെസ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ സ്വഭാവം നല്ല അച്ചടക്കമുള്ള നല്ല സ്വഭാവിയായ ദീനുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാർ കല്യാണം കഴിക്കാൻ അന്വേഷണമൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നിസ്കാരം അവ്വൽ സ്വപ്നൊക്കെ വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുടെ നാട്ടിൽ കല്യാണത്തിന് അന്വേഷണം ഇന്നലെ സുബഹിക്കല്ല ഒന്നാം സ്വപ്നിൽ ഞാൻ കണ്ടത് അപ്പൊ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല ഒന്നാം സ്വപ്നിലൊക്കെ ഈ പ്രായത്തിൽ ചെറുപ്പക്കാരോ നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓനെ വൈക്കേ കിട്ടൂല അതൊന്നും ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരെ പറ്റിക്കുന്ന ഏർപ്പാടാണ് വഞ്ചനയാണ് അത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോരാ നല്ല തുടക്കമാ പക്ഷെ കല്യാണത്തിൽ അന്വേഷണം വരുമ്പോ മാത്രം പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യല്ല ഇതാ ജാക്കുമ്മൻ തറുള്ളവന് ദീനഹൂവ അമാനത്ത വഹുലുക ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ സ്വഭാവം ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ദീൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ഫസവിജു കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തേക്ക് ഭയങ്കര വേചാറാണ് നമ്മൾ ഹദീസൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത് ഈ ക്യാമ്പസ് സിനിമകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തോന്നിവാസം ചെയ്യിപ്പിച്ച് ആളെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോകലാണ് ഹീറോയിസം എന്ന് പഠിപ്പിക്കല്ലേ 
അല്ലെ കണ്ടവന്റെ കൂടെ ഡ്രൈവർ ആയാലും വീട്ടു ജോലിക്കാരൻ കുക്ക് ആയാലും ഗേറ്റ് കീപ്പർ ആയാലും ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ എവിടുന്നെങ്കിലും കണ്ട് പരിചയപ്പെടുക അങ്ങനെ പിന്നെ ഇയാളാ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാം എല്ലാം അയാളുടെ കൂടെ അങ്ങനെ ജീവിക്കുക എന്റെ ഉമ്മി വാപ്പ്യം പറഞ്ഞതൊക്കെ എന്തോ അതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട ഈ ഒരു സംസ്കാരമാണ് ഈ കലാകാരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞടക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഈ ലോകത്തോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണത് എന്താ ചെയ്യ അതാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ കാണുന്നത് കേൾക്കുന്നത് അറിയുന്നത് അത് ഹീറോയിസമാണ് അല്ലെ കല്യാണം നടത്താൻ ഒരു വാപ്പയോ ഒരു കുടുംബമോ ചെയ്യുന്ന സർവ അധ്വാനങ്ങളും അവരുടെ പരിശ്രമം അവരുടെ വിയർപ്പ് അവരുടെ ചിന്തകൾ എല്ലാം ഒരു ഭാഗത്ത് നിർത്തി ഏതോരത്തിന്റെ കൂടെ ഞാൻ പോവാണ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ലോകമാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിപ്പിക്കാൻ അതിന്റെ ഇടയിൽ നിന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഈ ആയത്തുകൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഫിസിക്കൽ ഇമ്പാക്ട് ഇതിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇത് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമെന്ന് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ആലോചിക്കണം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ വളരെ ഫ്രാങ്ക് ആയിട്ട് കുട്ടികളുമായി വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം എൽമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വരരുത് കാര്യങ്ങൾ അറിയാഞ്ഞിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ഞാൻ ഈ ചെയ്തത് തെറ്റായി പോയി എന്ന് തോന്നിയില്ല സങ്കടമുണ്ടോ ഈ പോയതിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിൽ കുട്ടിക്ക് സങ്കടമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്റെ സുഹൃത്ത് അപ്പോ ആ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതും ശരിക്ക് സങ്കടപ്പെടുന്നതും രണ്ടു രണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക ഏതോ ഒരു ആളുടെ കൂടെ നീ പോയി ജീവിച്ചു ശരി ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം ആറു മാസം ജീവിച്ചു നിന്റെ കയ്യിലുള്ള സ്വർണം മാലയ്ക്ക് വിറ്റ് നിങ്ങൾ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിച്ചു പിന്നെ എന്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് വന്നു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അവന് ജോലിക്ക് പോകണം അല്ലെ നീ എവിടെയെങ്കിലും വല്ല കൂരയിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ടെന്റിലോ ഒരു ലോഡ്ജിലോ എവിടെയെങ്കിലും തങ്ങി നിന്റെ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്ക എന്റെ ഭർത്താവ് ജോലിക്ക് പോയേ പറ്റു അഞ്ചു നേരം ഉണ്ണണ്ടേ ഭക്ഷണം കഴിക്കണ്ടേ ആറു മാസത്തെ നിന്റെ ആഘോഷം കഴിഞ്ഞു റിയൽ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് കടന്നു നിനക്ക് കുട്ടി ഉണ്ടായി കുട്ടി ജനിച്ചാൽ പേര് എന്തിടണം ഹിന്ദുവിന്റെ പേരിടണോ അല്ല നീ മുസ്ലിം ആണ് നിന്റെ മുസ്ലിമിന്റെ പേരിടണോ തർക്കം വന്നു അവിടെ തുടങ്ങി പ്രശ്നം എന്തെങ്കിലും ജാതി മതമില്ലാത്ത പേരിടുകയാണ് അവിടെ പിന്നെ നിനക്ക് തോന്നുകയാണ് കുട്ടിക്ക് തോന്നുകയാണ് എന്റെ ഉമ്മാനൊന്ന് പോയി കാണണം കാണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അവന് തോന്നുകയാണ് ഇവളെ കുട്ടി പൊരക്ക് പോയിക്കൂടെ അവന്റെ പൊരക്കാർ സ്വീകരിക്കുമോ ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ആറു മാസം ഒരു അഞ്ചു മാസം ജീവിച്ച് ബാക്കി ജീവിതകാലം മുഴുവനും നിങ്ങൾ സങ്കടപ്പെടുത്തണോ അതല്ല ക്യാമ്പസിലും കോളേജിലും കിട്ടിയ പ്രേമം അതുപോലെ തന്നെ ലവൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ഇട്ടു പോകുന്ന സ്വന്തം കുടുംബം തന്റെ രക്ഷിതാക്കന്മാർ തീരുമാനിച്ചവർക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കുടുംബത്തെ സ്വീകരിക്ക സ്വീകരിച്ച് ജീവിതകാലം മുഴുവനും നീ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കണോ ഏതാ നിനക്ക് വേണ്ടത് ഈ ചോദ്യചിഹ്നം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതാണ് കുറച്ച് രണ്ടു മാസം ജീവിച്ചാൽ മതിയോ പിന്നെ നീ ചിന്തിച്ച് കരയേണ്ടി വരും പിന്നെ കാര്യമുണ്ടാവില്ല അതാണോ വേണ്ടത് അതല്ല നിനക്ക് എക്കാലവും സന്തോഷം വേണോ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല വളരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പിടി സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പാടുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല വളരെ വേദനയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ വിഷമത്തിലാണ് ലാഹു താല പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ലാഹു താല പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ദീൻ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ദീന് നിഷ്ഠയും ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ സ്വഭാവവും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ നിക്കാഹ് ചെയ്തു കൊടുത്തോളൂ അള്ളാഹുന്റെ റസൂല് പറയാൻ ഇല്ലാത്ത നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ ഫസാദും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഷറഫുൽ ഹൽക്കു റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നു രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയനാണ് അള്ളാഹുന്റെ റസൂല് പറയുന്നത് എന്താ നോക്കേണ്ട ചെറുപ്പക്കാരനിൽ ദീനുണ്ടോ വഹുലുഖ അവന്റെ സ്വഭാവം കാരണം അവൻ അവൻ ഇവളെ തന്റെ മകളെ അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ സഹോദരിയെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുമ്പോ ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവം ആവശ്യമാണ് പിന്നെ അവൻ വഞ്ചിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അവന്റെ ദീനും ആവശ്യമാണ് ദീൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വിശ്വസ്തയുണ്ട് സ്വഭാവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല ഇത് രണ്ടുമുണ്ടോ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളുമായില്ലേ മനുഷ്യന്മാരാണ് പിന്നെ ഓരോന്ന് കണ്ടെത്ത് പിന്
ലോകത്തെ ഫിത്തനയുണ്ടാകും ഫസാദ് ഉണ്ടാകും പറയേണ്ട ആവശ്യമല്ലല്ലോ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഫിത്തന എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഫസാദ് നമുക്കറിയാം റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗൗരവത്തോടെ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് വ അൻകിഹു നിങ്ങൾ നിക്കാഹ ചെയ്യിക്കണം അൽ അയാമാ മിൻകും വ സ്വാലിഹീന മിൻ ഇബാദിക്കും വ ഇമാഇക്കും നിക്കാഹ ചെയ്യിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഒരുപക്ഷേ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് തന്നെ മഹർ കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളാണെങ്കിൽ അയാൾ തന്നെ മഹർ കൊടുക്കട്ടെ ഈ വാപ്പ കൊടുത്തിട്ട് കൊടുക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടും മഹർ കൊടുക്കാം വാപ്പ മകന് കൊടുക്കാണ് മകൻ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചോ വാപ്പെടുത്തോളം ചെലവൊക്കെ മകന് മഹറുള്ളത് വാപ്പ തരുന്നു ഒരു കുഴപ്പമില്ല രക്ഷിതാക്കന്മാർക്ക് അതിൽ സഹായിക്കാം മക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവർക്ക് തന്നെ ആയിട്ട് നിക്കാഹിന്റെ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യട്ടെ ഏതായിരുന്നാലും നിക്കാഹ് ചെയ്യണം സുറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈവല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലും അറബ് ലോകത്തുമുള്ള വിഷയം രണ്ടും രണ്ടാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഹർ ചോദിക്കുന്ന വിഷയമാണ് ഇവിടെയുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിലോ സ്ത്രീധനം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ മനുഷ്യന്മാരടങ്ങേറാക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്ന ഒരു വളരെ അപകടകരമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടുകളിൽ ഉള്ളത് രണ്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സഹോദരപുത്രൻ അബു സലമ റതി അള്ളാഹു എന്ന് ചോദിച്ചു അമ്മായിയോട് ഐഷ ബീവിയോട് തങ്ങൾ എത്രയാണ് മഹർ കൊടുത്തത് ഇവിടെ വിഷയം പുരുഷൻ സ്വർണം കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മഹർ കൊടുത്ത് ഒരു പെണ്ണിനെ സ്വീകരിക്കുക ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിക്കാ സംശയം വേണ്ട മഹർ കൊടുത്ത് പെണ്ണിനെ സ്വീകരിക്ക ഇത്രയുള്ളൂ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സംസ്കാരം എവിടെ നിന്ന് വന്നു അത് ബ്രാഹ്മണന്മാരെന്ന് ഉണ്ടായതാണോ മറ്റു ജാതികളിൽ നിന്നുണ്ടായതോ നമ്മളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണോ ഈ ഗൾഫുകാരുണ്ടാക്കി ഇതൊക്കെ പോകട്ടെ അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ റൂട്ടുകളിലൊക്കെ ഇറങ്ങി ചർച്ച ചെയ്ത സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തല്ല ഈ സംഭവം അത് അനുവദിക്കപ്പെട്ടതാണോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇനിയും ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നു قالت كان صداقه لازواجه ثنتي عشرة اوقيه ونش ونش ان ان رسول ان عائشه بي رضي الله تعالى عنها كان صداقه لازواجه ثنتي عشرة اوقيه ونش نعم 12 اوقيه ونش ابو اتدري من نش اندان نش ان ورانا ان هانا ابو سلم رضي الله عنه يود يودي عائشه بيبي ابا ابر برني اني كريلا قالت نصف اوقيه ور اوقيه يوده فغدي ابا 12 ر اوقيه ايرنو ابرده نكاح ند مهر اتري اني برنيد 500 درهم 500 درهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابرده نكاح ني مكله كتيچ كودتപ്പോഴും തങ്ങള് നിക്കാഹ് ചെയ്തപ്പോഴും അതിലേറെ തങ്ങള് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് വിശുദ്ധ ഹദീസുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും സുബ്ഹാനല്ലാഹ് നിക്കാഹ് മഹർ കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസ് ഉണ്ട് ജാഅത്ത് ഇമ്റഅത്തുൻ ഇലാ റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഫഖാലത്ത് നബിതങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരു പെണ്ണ് വന്നു പറഞ്ഞു യാ റസൂലല്ലാഹ് ജിഇതു അഹബു ലക ന അഹബ് ജിഇതു അഹബു ലക നഫ്സി എൻ്റെ ശരീരത്തെ അങ്ങേക്ക് തരാൻ വേണ്ടി വന്നതാ നബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിക്കാഹിന്റെ രീതിയായിരുന്നു എന്ന് പ്രശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തെ നൽകുകയാണെന്ന് പറയുന്നത് നിക്കാഹിന്റെ വചനമാണ് തങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചാൽ അത് നിക്കാഹാണ് എന്ന് റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ ഹക്കിൽ മാത്രമായി ഒരു നിയമമുണ്ട് പ്രശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ആ ഭാഗം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ സ്ത്രീയിലേക്ക് നോക്കി തങ്ങൾ തലതാഴ്ത്തി അങ്ങനെ അവിടെയുള്ള ഒരു സുഹാബി പറഞ്ഞ നബിയെ അങ്ങ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കല്യാണം കഴിച്ചോട്ടെ എന്ന് ഒരാളെ ചോദിക്ക കല്യാണത്തിന്റെ ഒരു രീതി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് എങ്ങനെയായിരുന്നു കല്യാണം അന്നൊക്കെ നടന്നിരുന്നത് അപ്പോ റസൂർ ചോദിച്ചു എന്തെങ്കിലുമുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല നബിയെ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല അപ്പോ റസൂർ അള്ളാഹിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പരയിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കി വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കി അവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വാ എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പോയി തിരിച്ചു വന്നു നബിയെ പരയിലൊന്നും ഒന്നുമില്ല നബിയെ 
അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് ചോദിച്ചു ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ മോതിരം കിട്ടാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇരുമ്പിന്റെ ഒരു മോതിരം അദ്ദേഹം പോയി തപ്പി നോക്കി ഇല്ല നബിയെ മോതിരം പോലും എന്റെ അരയിടുപ്പ് വസ്ത്രമുണ്ടല്ലോ ഇത് എന്റെ മുതലാണ് ഇത്രേ എനിക്കുള്ളൂ ഈ അരയിടുപ്പ് ഇത് എന്റെതാ ഇത് ആരൊന്ന് വായ്പ വാങ്ങിയതല്ല ഈ ഉടുപ്പുണ്ട് നബിയെ അപ്പോ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നീ ധരിച്ചാൽ അവൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും അവൾക്കത് കൊടുത്ത നിനക്ക് വിചാറുണ്ടോ നിനക്ക് വസ്ത്രമല്ല അപ്പോ ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വസ്ത്രം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് അങ്ങനെ വന്നപ്പോ കുറെ നേരം ഇയാൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് അള്ളാഹുന്റെ റസൂനടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു ഈ സുഹാബി കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു ഒന്നുമില്ല കുറെ നേരം ഇരുന്ന് ഇയാൾ എഴുന്നേറ്റ് പോവാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഖുർആാൻ ഉണ്ടോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അള്ളാഹുന്റെ റസൂ സല്ലാസങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മനപ്പാഠമായിട്ട് ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു എനിക്ക് മനപ്പാഠമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഖുർആാൻ മഹറിയിക്കട്ടെ ഇവളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് യുവാഹം കഴിച്ചു തരാം എന്ന് റസൂർ എന്തായിരുന്നു മഹറ് പ്രശുദ്ധ ലക്ഷങ്ങൾ പിടിപിടിക്കാതെ കല്യാണം നടത്താൻ പറ്റൂല എന്ന് കല്യാണം നടത്താൻ കഴിയൂലല്ലോ എന്ന് പേടിച്ച് കല്യാണാകുമ്പോഴേക്കും പിരിവിടാണ് അല്ലെങ്കിൽ കഴിയുന്ന ആളുകൾ എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാവുന്നതൊക്കെ ചോദിച്ചു വാങ്ങി ഒക്കെ സ്വരൂപിച്ച് കല്യാണത്തിൽ നിന്ന് പൊട്ടി പൊട്ടിക്കുകയാണ് സംഗതിയിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നൊരു ചടങ്ങാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ നിക്കാഹ് എന്ന് പറയുന്നത് മകളുടെ സംഭവം പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾ ചില പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ പറയും നബിയെ എന്നെ നിങ്ങൾ വിവാഹം ചെയ്തേക്കും എന്തിനാ പറയുന്നത് ലാഹുഞ്ച റസൂലിന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഇരിക്കാനാണ് തങ്ങളുടെ ഭാര്യയാകാനുള്ള പദം ആ ഒരു ഭാഗ്യം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു പെണ്ണ് വന്നു യാ റസൂൽ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണോ നബിയെ എന്നെ അങ്ങേക്ക് വേണോ എന്ന ചോദ്യം ചോദിച്ചു തീരെ ഒരു നാണമില്ലാത്ത പെണ്ണ് എന്തൊരു മോശമാണിത് അലക്കബി ഹാജ് എന്നാണ് എന്നെ 